ネイルドットコムです。今日はですね、こちらです。はい、こちら。黄緑っぽいカラーを、えー、たくさん集めてみました。ちょっとね、えっ、ー、と、画像とかで確認して集めてるんで、まあ、全部が全部ちゃんと黄緑ではないと思うんですけど、そうね、これなんて、ちょっとネオングリーンっぽいものとかもあったりするんですけど、ちょっといろんな黄緑っぽいものを集めてみました。黄色と同様で、黄緑も結構、黄色と一緒で、黄緑も結構こう、希望の色が出会いにくいというか、希望のマット感だったりだとかっていうのになかなか出会えないカラーだと思ったので黄緑をいろんなメーカーで集めてみましたえっとまずカラーの紹介をしていきたいと思いますはいこちらはプレストの85番です先ほど紹介したネオングリーンっぽい蛍光っぽい感じのカラーになっておりますはいこちら、プレストの144番です。中の色味はこんな感じで、ちょっとミルキーっぽい色の緑でした。こちら、プレストとサンリオがコラボしてるタイプのカラージェルになってまして、計26番。こちら、ちょっとこんな感じの明るい感じの黄緑ですね。並べてみるとこんな感じです。若干色が違うかなってこっちの方が若干濃いかなっていうのはあるんですけどどちらかというとまあ近めの色味だと思いますはい続きましてこちらキウイランドですねこれ結構緑ですこれはちょっと黄緑とは遠かったかな続きましてがですねこちら初めて今回購入をしましたプティールというカラージェルになっておりますプティールの225番を購入してみました開けるときはここの端っこの部分ですねこう爪で簡単に開けることができるみたいですはい中の色味はこんな感じですねさっきの K26 とかマス,マスカットポーチみたいなのの、えー、あれよりもちょっと暗いバージョンの感じがします開けてみた感じだとこんな感じです。これが計26。マスカットポーチに、えー、プティールの225番のカラーになっております。これの方がちょっとなんか抹茶ミルクっぽい感じの色味になってますね。で、次がこちらですね。プティールの215番です。これが 2g でだいたい、えー、TAT で購入した時に700円ぐらいだった気がします。の中の色味はこんな感じですね。こっちの方がさっきの色よりかはちょっと黄緑に近いのかなと思う感じの色味です。次はこちらですね。ネイル工房のプレミアムカラージェル A26 というものになります。ラスターグリーンっていうカラーですね。こちらもちょっと開けていきます。うわー、この蓋ほんと嫌い。最近結構開けやすい蓋が増えたなぁと思ってたんだけどなぁ。開けていきまーす。なんかラメカラーですね。私ラメ買ったっけちょっとラメカラーでしたね。ラメカラーだけど、まあ、ちょっと明るい感じの緑ですね。ガチャピンっぽいような、あなんか綺麗な時のガチャピンっぽいような色の緑です。で、えー、最後になります。最後はこちらですね。色汁さんが出してる A26 番。さっきも A26 番だった。あ、これもしかして A26 じゃなくてこっちのがついちゃったのかも。ちょシールで A26 って書いてあるから A26 って読んだけど A26 は違いますね。そうね、ここにね、このね、A26 のね、この、見えない A26 が。このシールがついてるので A26 だと思ったんですけど多分こっちの横についてたシールですねきっともともとはこうだったはず横に置いてあったんでくっついちゃったのかもしれないですねでこちら色汁さんの A26 番になっておりますなんだろう緑は出ないから緑あんまり売れないから蓋が古いタイプなのかな前は色汁さんも開けやすい蓋だったのには
はい A26 の色味はこんな感じになってますなんかスタバの抹茶フラペチーノみたいな色してますねこんな感じの色味ですはい今日使う色味の全部になりますでこの前の黄色の時にもやったんですけどえ今日もこのカラーをえ全てチップに塗っていきたいと思いますまずはチップをちょっと準備しますはいえー、今ベースジェルが全部塗り終わったのでこれから、えー、塗っていきたいと思いますはいではですねこちらから塗っていこうかなプティールの225番こちら塗っていきますプティールのカラージェル今回初めて購入したんですけど果たしてどんな感じなのかちょっと気になるところではありますね塗っていきますはい一度塗りしてこんな感じですねさっき筆に取った量をプラスえもう1回で2回取って塗り上げた感じです結構1回に使うジェルの量が多いなっていうのが正直な感想ですねあとちょっとハケ跡が残りやすいのでこう塗った後にセルフレベリングを待ってから硬化するような感じになるのかなと思いますではこれちょっと硬化します多分1回に使うジェルの量はこのぐらいですねこの爪の大きさに対してこのぐらいですこんな感じです二度塗りしていきますはい二度塗りしてこんな感じですね二度塗りすることによって透け感はかなりなくなりましたあとほんとマットな感じになりましたねちょっとこれ硬化します続いてこちらですね A26 番こちらですこちら塗っていきますはい一度塗りしてこんな感じですねちょっとさっきのプティールのカラーよりかは明るめかなっていうのが正直なところあるのかなと思いますこれも硬化しますでこの硬化してる間に塗り終わった方にこちらですねキャンジェルのノンワイプこちらで仕上げていきたいと思いますはい2度塗りしていきますはい2度塗りするとこんな感じの色味ですねプティールのカラーがこっちで今塗ったカラーがこっちこうやって並べてみるとこっちの方が乳白色っぽいマッチョミルクみたいな色ですねはいじゃあこっち硬化していきますはい次はですねこちらですねマスカットポーチ塗っていきますはい一度塗りだとこんな感じですさっきのもなんか一度塗り目はあんまり色の違いが分かりにくいかなと思うので二度塗りしていきますはい二度塗りですはいこんな感じですね A26 番と比べるとこんな感じです A26 番で今塗ったマスカットポーチですマスカットポーチの方がちょっと明るいのが分かっていただけるかなと思いますじゃあこちらも硬化していきますはい次はこちら K26 番こちらですね塗っていきますはい一度塗りだとこんな感じですねプレストのカラーは一度塗りでもムラ感がなく薄付きで綺麗に出来上がるところが結構好きです硬化しますはい二度塗りしていきますはい二度塗りするとこんな感じですマスカットポーチと並べてもそんなに色の違いが分かりにくいかなと思うんですけど若干 K26 の方が明るいです若干ですねでも本当こちらも硬化していきますこちらのちょっとラメカラーも塗っていきますラスターグリーンですラスターグリーン塗りますラスターグリーンこんな色味です硬化します
二度塗りしますこんな感じですねなんか爽やかな感じですね硬化しますただちょっとラメが入ってるんで今回マットカラーで探してたんで、まあ、買ったの自分なんですけどなんかあんまりラスターグリーンはこう比較の対象にならないかなと思いますはいでは次こちらですね215番のプティール塗っていきますちょっと見えますかねこれ筋がちょっと残ってるんですけどこれがこう徐々にセルフレベリングで綺麗になっていってあもう大丈夫そうですね硬化しますはい、二度塗りしていきますこんな感じの色味です硬化しますはい、続きましてこちらプレストの144番塗っていきますはい、こんな感じの色味ですねエメラルドグリーンのパステルカラーって感じですねちょっとなんか光で見えづらいかなこんな感じです硬化しますはい二度塗りするとこんな感じですやっぱりちょっとエメラルドグリーンっぽいですね硬化しますはい続いてはこちら85番のプレストカラーですね使っていきますほんと蛍光っぽい感じなんですよね元気が出るようなき黄緑はい一度塗りでこんな感じです硬化しますはい二度塗りしますはい二度塗りするとこんな感じですねもうほんと元気な感じの濃い黄,黄緑濃い感じです結構マットな感じで透け感もあんまりないので結構仕事をしててお客さんに出る色かなと思います。硬化します。はい、最後はこちらですね。キウイランドです。一番濃い感じの緑です。こちら塗っていきたいと思います。はい、キウイランド塗っていきたいと思います。はい、一度塗りでこんな感じですね。やっぱちょっとなんか濃いですね。はい、二度塗りしていきます。はい、こんな感じです。硬化します。はい、ではですね、全部え塗り終わったので、並べていきたいと思います。はい、並べ終わることができました。並べてみるとこんな感じですね。まあ、結構この辺がやっぱり薄い感じの、抹茶っぽい感じの色味ですね。やっぱ一番黄緑に近いのって、うん、こ,のこれなんじゃないかなプティールの215番が一番黄緑に近いのかなと思いますでこちらのキウイランドなんですけどなんか夏とかにフレンチネイルとかで、えー、ワンポイントで入れてあげるとすごく映える感じのネイルになっていい色なんじゃないのかなと思うので結構おすすめですはい、皆さんもねもし、えー、この中で気に入ったお色ありましたら参考に購入してみてくださいでは今日もご視聴いただきありがとうございましたもしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますネイルドットコムでした